ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குக்கிங் குக் இன்றைக்கி புது விதமான ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் நாட்டுக்கோழியை வச்சு ஒரு பொங்கல் ரெடி பண்ண போகிறோம் இது ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்ட்டு கமெண்ட் தாங்க இந்த வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணுமண்டா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுண்டா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கொடுங்க நாட்டுக்கோழி பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் இதில் ப்ரொய்லரில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நாங்கள் வலைமையில் நாட்டுக்கோழியெலாம் இது பண்ணிக்கிறது பொங்கல் என்றாலே எப்போவும் பச்சை அரிசி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து பொ இந்த நாட்டுக்கோழி பொங்கலுக்கு சிவப்பு பச்சை அரிசி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நானூறு கிராம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் வெள்ளை பச்சை அரிசி தான் வலைமையில் ஜூஸ் பண்ணிக்கிறதுண்டா நீங்கள் வெள்ளை பச்சை அரிசியை ஜூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெள்ளைப்பச்சை அரிசியிலும் பார்க்க இந்த சிவப்பு பச்சை அரிசியில் நியூட்ரியன்ஸ் கூட இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து எப்போவுமே டேஸ்ட்டாக கொடுக்கக்கூடியது வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் இதில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அப்படி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதை பொடியாக கட் பண்ணிக்க வேணாம் இந்த சைஸ் அண்டா இதை ரெண்டாக்கினீங்கண்டா போதும் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற வழியாக இதை நாலாக்கிங்களா இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம் வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் வந்து பத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் முட்டி அடிச்சு ஊற்றிக்கிற வழியே இந்த காரத்தை வந்து முட்டை கம்மி பண்ணிவிடும் அதனால் நான் பத்து எடுக்கிறேன் நீங்கள் காரம் குறைவாக இருக்கணுமெண்டா ஒன்று ரெண்டு கம்மி பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதே நாலாக கட் பண்ணிடலாம் இதில் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எனக்கு நாட்டு முட்டை வண்டியை கிடைச்ச வழியே நான் நாட்டு முட்டை எடுத்துக்கிறேன் எட்டு முட்டை எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ப்ரொய்லர் முட்டை கூட ஜூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கரை பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அடுத்து இறைச்சி பவுடர் இந்த இறைச்சி பவுடர் கரை பவுடர் எப்படி ரெடி பண்ணுறேன்னு நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு போட்டுடுறேன் இது வந்து நீங்கள் மீட் வகைகள் சிக்கன் மட்டன் எல்லா கறி வகைகளுக்கும் ஜூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை விட சோயா மீட் உருளைக்கிழங்கு குழம்பு எல்லாத்துக்குமே இது நல்ல ஒரு வாசனையை கொடுக்கும் உங்களுக்கு மூண்டு எலும்பிச்சம் பழம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதோட தேவையான அளவு உப்பையும் எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் தேவையான அளவு இந்த நாட்டுக்கோழி பொங்கலை விறகடுப்பில் மண்பானையில் பண்ண போகிறோம் அடுப்பு ஆல்ரெடி ரெடி ஆகிருக்கு தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு இப்போ இதில் அரிசியை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் அரிசி போட்டாச்சு இந்த அரிசி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து அடுப்பில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இதில் சிக்கனுக்கும் அரிசியும் வேகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி சுட வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ இதில் அரிசி போட்டாச்சு நீங்கள் தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறப்ப இந்த அரிசி பொங்கலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல வேக வச்சு தான் எடுக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணியும் இறைச்சியை வீரத்துக்கு ஏற்ற தண்ணியும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுருங்க இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து இறைச்சி ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ அரிசி பேருங்க கொஞ்சம் வெந்திருக்கு இப்போ சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ப்ரோய்லர் சிக்கனாக இருந்தால் அரிசி பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நீங்கள் சிக்கனை ப்ரொய்லர் டப்பண்டு வெந்துருந்தாங்க இப்போது இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து அடுப்பில் இருக்கட்டும் அப்புறமா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போது சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு போடுறதா தான் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு சுவையை மனத்தை கொடுக்கும் எவ்வளோத்துக்கு கூடுதலாக போடுறோமோ அவ்வளோத்துக்கு இது டேஸ்ட்டாக இருக்க போதும்
போட்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அடுப்பில் இருந்து வேகட்டும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ கரை பவுடர் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுங்க பச்சை வாசனை போக ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்பில் இருக்கட்டும் வேக கிளரிட்டு இருந்த அடியில் பிடிக்காமல் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போது இது எல்லாமே நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் சிக்கன் அரிசி சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்துக்கும் வாசனையும் சேர்ந்து கம கமண்டு வாசனை வந்துட்டுருக்கு இது இந்த வாசனையை கூட்டுறதுக்கு இப்போ கருவேப்பில் இறைச்சி பவுடர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் இறைச்சி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த இறைச்சி பவுடர் போட்டுங்கிறதையும் உங்களுக்கு கம கமாண்டு நல்ல ஒரு வாசனை வரப்போகுது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் அப்புறமா கருவேப்பில் இப்போ அடுப்ப ஓ பண்ணி கொள்ளுங்க கேஸில் வச்சிங்கன்னா நான் இது அடுப்பு இருக்க வழியா இப்போ நெருப்பில் தண்ணில் தான் இருக்குது இனி முட்டை அடிச்சு ஊற்றிக்கலாம் இதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு முட்டை அடிச்சு ஊற்ற கொஞ்சம் திக்னஸ் வர கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் முட்டை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த சூட்டிலேயே முட்டை வந்து உங்களுக்கு வெந்துடும் கரெக்டாக ககமா கமத்த வாசனையோட நாட்டுக்கோழி பொங்கல் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட எலும்பிச்சம்புளியை மேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நாட்டுக்கோழி பொங்கல் இதோட எலும்பிச்சம்புளி சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த இறைச்சி பவுடரோட வாசனை எலும்பச்சம் புளியோட புளிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து அட்டகாசமான ஒரு நாட்டு கோழி பொங்கல் ரெடி